Hoy os voy a contar cómo funciona el microlifting, que es algo que me preguntáis mucho en consulta. Allá vamos. La incisión que vamos a realizar es aquí, a nivel de la patilla y un poquito en la parte superior de la oreja, de manera que luego quede oculta. En este caso no tenemos mucho pelo de patilla, pero generalmente cuando nace en esta zona, esta incisión apenas se percibe. Vamos a realizar esta incisión, como os comento, y luego un despegamiento de la piel en toda esta extensión. Este sería el hueso cigomático, iremos por encima de él hasta llegar al sistema músculo aponibrótico superficial, que es esta zona de aquí. A este nivel lo que vamos a hacer es tensar hacia arriba, a veces plegándolo sobre sí mismo o a veces eliminando una pequeña porción de este esmas. Realizaremos a nivel profundo este movimiento, de tal manera que la cara se tensará en toda esta extensión. Una vez que hemos tensado el tejido profundo, lo que ocurrirá es que nos sobrará piel a este nivel, que será recortada para luego suturarla con una sutura intradérmica en la zona del abordaje. Como os comentaba, con este microlifting lo que vamos a hacer es un tensado lateral de la cara. El microlifting no vale para resolver eh, la flacidez del cuello si es muy profusa o si hay bandas platismales, pero es cierto que sí que mejora el ángulo mandibular. Es mucho más eficaz que los hilos tensores y muy poco agresivo, ya que se realiza con anestesia local y eh, la recuperación es muy rápida. Si tenéis alguna duda, nos vemos en comentarios. Ahí podéis hacer todas las preguntas que queráis.